是今年温岭杯败者组的决赛，齐天大圣孙永征对白面书生汪洋，慢棋下河了，加赛十分钟的快棋，赢了进入总决赛，与六脉神剑赵欣欣争冠亚军。孙大圣当头炮，书生马来跳，骑马出车，骑兵骑卒，双正马黑屏风马，红方选择太多了，横车。直举，中炮巡河炮，这把是左马盘河，对手补中象，红方视角炮，黑方出车，红方出车，进炮顶死。这个棋红方不能正面硬刚，如果双车抢炮，黑方会冲炮打车啊，这就反先了。你再躲车，黑方进车捉马，马一逃再吃兵。红方不好走，黑方顶就顶呗，也不是世界末日。大圣先来个进马吃卒，黑方上士，平炮，马踩中象，进炮打马，这可以走了。书生平炮对车，红方只能吃，踩掉。红方出右车，黑进炮过河，要打中兵一将，那就冲起来。棋友们，下一步汪洋是退炮打兵，最稳健的应该是先把卒送掉。红方只能吃，黑方再去打兵。红方要是飞象踩炮呢，黑方可以平炮将军呐、啊。你不能吃丢车了，我有补士，做掉，踩了，平炮打兵，双方就是军事了，大概率是和棋。看实战，书生没有送卒，他直接打的兵。红方飞象踩炮，这也没有平炮将啊，自己躲吧，前进。接下来大胜，居二进一，抬起来了。刚才那个变化根本没机会抬，这第一选择是平居捉马，马一逃呢，红方再往边路一蹦，挺严厉的啊。汪洋此时。足七进一过河，由于红方的车没跟，这里不能拱，平炮将就抽了。那如果现在捉马，红方也不太合适。黑方吃兵拱红马，拱完还要加中炮，就算红方吃掉敌马，也没有黑方的攻势强大，所以这里不能这样走。实战，孙大圣走了一步，马后藏车。在时间那么紧的情况下，能走出这步，说明赛前准备做的很足啊。他摆过，咱往下看，汪洋吃兵拱马，红方退回来，抓着卒不给，进马看上，紧接着红方拆中炮打车，汪洋一瞧还有这招，这玩意儿只能自己躲呀。接下来红方再去捉马。许仙当时都说了，这是个长距离的布局飞刀啊，一切尽在红方掌握之中。现在捉着马，黑方跳上来，然后给这炮踩了，平卒撞马，进车抓炮。当时黑方逃的炮对啊，如果说拱炮，红方也吃。这首先红方兵种要比黑方好，车马炮吗？再一个他有手段。接下来就是往边路一跳，卧槽不输，还要捉马，开启进攻模式。黑方他不好防，你退马到底线，红方平局一抓，直接凉了。落象也不行啊，红方有个送兵，十分嚣张。你吃了红方一踩，这既可以挂脚，又能吃马，马身后还是象。这回不止丢子啊，老将都快没了。落象不行，那还能走什么？称势呢？红方还是送兵，吃了用马踩呗。经过拆解，黑方最好的一手棋就是退马，提前看槽，红方也不用再跳了，黑方可以连环，但是红方可以捉他，他只能去踩兵。
挂脚能抽车，红方还得再抓。往这儿蹦，红方进马，黑方退马，平车抓，再退，看住卧槽，红方送马，踩掉，吃，给他捉死。这种换法是黑方最顽强的了。看实战啊，红方捉炮。刚才讲对杀的变化，黑方应对好了丢子，应对不好就崩了。实战汪洋逃炮，小卒放弃了，大胜一棒子轮死。下一步黑方进马踩双，想换子，红方先踩个象，卧槽平局有杀，黑方唯有吃马。红再打掉一个，黑方居九平七亮出来，这也是必须要走的。红方逮炮，可以砍，中象不敢动啊，下底闷死，躲炮也亏齐，进居宝。红方捉下马，只有一个点了，有冲突先不管他。红方炮二平八，平过来就是说牵制黑方中象吗？下一步可以吃炮了，他不能飞下底闷死。黑方这里应该是先下手为强，给他打掉。红方吃马，黑方就平炮。这棋问题不大，红方只是小优。实战黑方选择跳马，不料红方突然进炮打车，一招毙命。至此黑方投了，因为你躲车，红方就砍炮。象也不敢踩，你逃炮呢？红方就前进，捉着炮，打着中象，瞄着马，黑方必丢子。那么拿下汪洋，孙大圣就挺进了总决赛。下一个对手赵欣欣，请我们下期再见。